क्वेश्चन ठीक है एंड वॉट वेर द डिफरेंट स्टेप्स डेट वी वर डूइंग उसी के कुछ एग्जाम्पल्स करके हम लोग आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरफ जाएंगे ठीक है What happened? Abna, Sidra is taking too much time. Uh, yes, sir, there is network issue. She will join. Okay, fine. Okay. Let us see. We have seen two examples. Hai na? Ab hum log dekhenge. In the case of Fe H two O, pole six, Fe H two O pole six. This is paramagnetic. This is paramagnetic. But Fe C N pole six, Fe H two O pole six. This will be two positive. This is four negative. It is. diamagnetic ठीक है तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर बोथ ऑफ देम व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ एच टू टू पॉजिटिव या यहाँ पे टू पॉजिटिव है वहां पे फोर नेगेटिव है का ऑब्जर्वेशन स्टेट क्या होगा यहाँ पे इन एफ एस टू होल सिक्स टू पॉजिटिव जल्दी चैट में आंसर करें शुड नॉट टेक मच टाइम टू मच टाइम Hmm. Guys, what will be the oxidation state for Fe? Okay. Uh, not practicing the question that we are doing in the class. ठीक है? Please practice कीजिए. होगा X H two having zero, right? Because it is neutral. So X plus six into zero will be equal to plus two. So X will be also equal to plus two. What about the state of EN six?
oxidation state of the guys i don't know what you guys do please please redo whatever questions we are doing in the this one ठीक है दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया अरे टू सर सर या वॉइस इज गाइस इज इट फाइन नाउ एम आई ऑडिबल यस सर एम ऑडिबल ना तो फिर बताइए भाई I'm audible yes, properly. Sir. Okay, yes, sir. ठीक है बताइए इन बोथ द केसेस दी आयरन आइटम इट इज हैविंग प्लस टू के लिए ये आपके पास नोटबुक में ऑलरेडी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाँ जी बताइए अच्छा हॉमनी इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ये तो कम से कम बताइए हॉमनी इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल ओ भाई ये तो बुक नहीं ना रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स को जो हम लोग निकल रहे हैं क्लास में ना रिवाइज कर रहे हैं आप नोट्स को नॉट रिवाइजिंग एनीथिंग गाइस इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामना करेक्ट वेरी गुड दिस विल बी आर्गन थ्री डी so this is what it is given that this is aur to humne likh diya this is paramagnetic and this is diamagnetic theek hai to paramagnetic hai to obviously yahan pe no pairing aur yahan pe kya hoga in this case what will be happening pairing hoga is case mein tha na because it is diamagnetic right so the electrons will be paired when no pairing is occurring then the d subshell will look something like this we'll have 1 2 3 4 and 5 diamagnetic how will they look here the d6 will look something like this one electron 2 3 4 5 and 6 electron here it will look like 1 3 4 5 is to second ke liye bhi so we need how many vacant orbitals we need six vacant yahan to koi bhi vacant nahi hai that is why the vacant orbital that will be using will be 4s okay i am not audible again
How is it now? Is it fine now? Hello guys, am I audible now correctly? Am I audible properly now? Not properly, sir. It is still lagging. Amna and Alia are saying it's fine now. I hope it is better now, Rab Rabba. Okay, see here guys. So we'll uh, here since 3D it is not having any vacant orbital, we'll go for 4S, then we'll have 4P, the three orbitals of 4P, and there will be using two orbitals of the 4D. S, P K three orbital or D K two orbital, right? So S P 3 D2. In this case, you can see that the 3D orbitals are vacant. So 3D K two orbital. Then we will use 4S K A orbital and then 4P K A orbital. So here we are getting sorry. 4P ka 3 orbit. So here we'll be using D2SP3. That this is what it is a outer orbital complex because using 4S and 4D orbitals. 3D use current that is where it is going to be inner orbital. Also, we can say that this is high spin and this is low spin. Also, just give me a second, guys. Can you please write this down? Also, both of these complex will be octahedral. Done, guys. Please raise your hand if you're done writing. Waiting for Aisha and Rabba. Rabba, just waiting for you now. Okay. 
Let us see another example. Here you have nickel. Nickel four two negative. Okay. Versus nickel CN four two negative. Now it is given that this is paramagnetic and this is diamagnetic. Okay. Now they are comparing. Like, they have given you this information. They are asking about the hybridization. What will be the hybridization for both of them? Here, first of all, what will we do? Oxidation state will be out. So for both of them, you can see that oxidation state will be out. In both of them, you can calculate. This minus one is here. This minus one. So nickel is x. So x into four into minus one minus four minus four into minus four will go that side. It will become plus four plus four minus two will be what? Plus two. So here, also nickel will be oxidation state. How much is it? Plus two. And here, also you can calculate. So it will be plus two only. So nickel. In both the cases, it is in two plus oxidation state. The electronic configuration will be argon. 4s0 and 3d8 because nickel is having atomic number 28. Now 3d8 will look something like this. One, two, three, four. So one, two, three, four, five, six, seven, eight. So it will look something like this overall. But if we talk about Cl4, there is no pairing here. Right? Para is there, so there is no pairing. No pairing, and here this is diamagnetic, so obviously there will be pairing take occurring. Here will be pairing will be. So in this case, the at uh, sorry, the electrons will be as it is: one, two, three, four, five, six, seven, eight. But in this case, where pairing occurs, the electrons will be like this: one, two, three, four, five, six, seven, eight. Now the coordination number in both the cases it is equal to how much? Here also four. Here also four. So the number of vacant orbitals needed it is equal to four. Now in this case you can see that this is three D. Three D में कोई भी vacant orbital नहीं है. So the next vacant orbital is four S. यहाँ पे एक orbital मिलेगा आपको. Then you need three more. So that will be given by four P. Four P का three. So the hybridization that we will be getting here is sp three and the shape that we will be getting is tetrahedral. Tetrahedral. Now in this case you can see that there is a Vacant orbital in D, so one will get 3D from 3D orbital plus and one other orbital will be from 4S and then two of the orbital will be from 4P. So 4P will take two orbital. So if you see here, it is DSP2. For DSP2, the shape is square planar. Shall you please write this down? Waiting for Alia, Aisha, Rabah, and Sidra.
just waiting for Raba now. Write a very small topic now. Magnetic moment. Magnetic moment, it is given by mu. And mu, it is equal to root over n into n plus 2. The unit is Bohr magneton. What is n here? n it is equal to number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons. Bm kya Bm is Bohr magneton. Bohr magneton. This is the unit. Here guys. Next tab to pass. The topic is crystal field theory. Please write the heading. Crystal field theory. Okay. So they can crystal field theory is gone. Start with the past also say. Let's suppose there are five friends like this. And they are all talking. Now let's suppose they are all talking. Or if as the inko kya hai? there is a teacher who is standing and who is looking at them. Now, when the teacher sees they are look, uh, when the students they see that the teacher is looking at them, to kya hoti? then what will happen? Their all the heartbeats will start to increase. They will start fearing the teacher, right? Because, because the teacher is looking at them, then they will be thinking, okay, fine, what did I do wrong? Why is he staring at me? Why is he looking here? And then slowly, slowly, what happens? This teacher starts coming near to them. So as the teacher is nearing towards them, their heartbeat will increase even more. Their heartbeat will increase even more, right? But he reaches very near to the students and then he says that, okay, fine. Uh, let's suppose whom do we have here? Uh, Amna and Sidra, please come with me. He says that Amna and Sidra, please come with me. So Amna and Sidra, they went with the teacher. Now. Amna or Sidra ki jo heartbeats hai, wo aur zyada increase kar jayengi. Make sense? Yes or no? Please tell me. And baki logo ka kya hoga? Baki logo ke andar heartbeat jo hai, thoda kam ho jayega. Unke ghabrat puri kya ho jayegi? Kam ho jayegi. Fine. Similar thing happens when we when the ligands they have the metal atom. They have the metal atom. Then jo hai, pehle sab ki energy increase kar gaye. Uske baad jab do ko bula liya, to do ki increase kar gaye. Baki ki kya ho gayi? Kam ho gayi. So what happens in the what happens in the D subshells? We have five. Orbitals one, two, three, four, and five. Now these Evas will cut again. Am I audible, guys? Am I audible properly? Yes, so now what will happen? These five. But they what do they see? This is metal atom. And as the ligands start approaching them, 
as the ligands start approaching them, their energy will increase. Now, slowly the ligands, the orbitals, they feel that, okay, fine, the ligands are not coming all towards, like, towards ourself, but rather it is only coming towards two of the orbitals. So, two energy are increased, and the rest of the three, there is a decrease in the energy. So this is known as splitting. Basically, crystal field theory can there is splitting of different orbitals. Fine. Or the D orbitals. But let us start with the simple, simple points. And also give me like two minutes there. Just give me a second. I will ask you guys to copy something. I am looking at my internet. What's my internet? Yeah, right three points right? when you write it you will understand what it is saying and let me see what, what happened to my internet <clears throat> Raise your hand once you're done writing these three points. Rithi Pranalia, Amna, Rabha and Rapia. Okay, uh, waiting for Raba and Rabia, guys. Raise your hand once you're done. Raba, just waiting for you now. 
सो बेसिकली यहाँ पे ना पॉस्टुलेट्स है बॉन्ड क्रिस्टल फील्ड थियोरी दैट इट कंसिडर द मेटल लेगन बॉन्ड टू बी आयोनिक इन नेचर ठीक है एंड वेन इट इज समथिंग इज आयोनिक तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज ओन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी हैव Approach when the ligand is going to approach the metal atom. I'm sorry, guys. I don't know what's happening today. Internet. Am I audible now? Ah, huh, guys, am I audible? Yes, sir. Okay. So I was saying that the orbitals which lie in the direction of ligand, their energy or beam increases will change. and the orbitals which are lying away from the ligands they will experience lower repulsion from the ligand from the uh, ligand and that's why their energy will decrease aur jab energy kuch ki energy increase karegi aur kuch ki energy decrease karegi so it will be obviously what will happen there will be splitting of orbitals hai right? na isi ko bolte hain uh, splitting of d orbitals crystal field splitting jisko kehte hain theek hai please write this down these three points and after you are done writing this points you will write the topic splitting of d orbitals and raise your hand once you done right Waiting for Aisha Parker, Rabia, and Rabia.
waiting for parker and rabia just waiting for rabia now Rabia, please raise your hand once you're done. Rabia, am I audible? Why is it look out there? Fine. Please write what is splitting of D or vitals? Please write. The conversion of conversion of five D generate D generate D orbitals. D generate ka with equal energy. Na? Jo orbitals ki equal energy hoti hai, degenerate bolte. D orbitals of central metal atom. Into different sets of orbital having different energies in the presence of. Electrical field of electrical field of ligand is called splitting of D orbitals. Okay. Next point. The difference in energies of the two sets of the two sets of D orbitals is called crystal field. Splitting energy. Crystal field splitting energy. Crystal field split energy for the bracket message. It is also CFSE. Yeah? CFSE is the short form of that. Then you will write the types of D orbitals. This is actually from 11 standard types of D orbital. So there are two different types of D orbital. एक हम लोग बोलते हैं एक्सियल डी और बाइटल और दूसरे को बोलते हैं हम लोग नॉन एक्सियल डी और बाइटल नाउ डी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डी एक्सियल डी और बाइटल इस दैट देयर लोब्स आर ऑफ डी एक्सेस Lobes are on the axis. 
एंड कितने होते हैं दीज आर टू वट अबाउट द नॉन आइसिलिटी ऑर्बिटल सो लोब्स आर नॉट ऑन द एक्सेस दीज आर थ्री आठ में से दो होते हैं एक्सियल एंड दो होते हैं नॉन एक्सियल सो वट आर दी एक्सियल वंस सो एक्सियल वंस लुक समथिंग लाइक दिस Don't write now, no? Let me let me make this. Then I will. Then you guys can draw. तो दिस इज वन ऑफ द डी और बाइटल्स एक डी और बाइटल है एंड इन दिस दिस इज दी एक्स एक्सेस एंड दिस इज दी वाई एक्सेस and this d orbital is known as d x square iska naam hai d x square minus y square now there is another one there is another one which is the d z square i i hope ye sari cheeze aapko thodi bahut yaad ho from the 11th standard hai na thoda to yaad rakhna chahiye this is the d z square अब डी जेड स्क्र की खास बात क्या है डी जेड स्क्र ऑल्सो हैज ये तो जेड एक्सिस में इसके पास देर आर टू लोब्स एंड देर इज अ सर्कुलर रिंग विच इज ऑन दी एक्स वाई प्लेन ठीक है तो दिस इज दिस इज नोन एज डी जेड स्क्र नाउ अब एक्सिल की अगर हम बात करें तो एक्सिल में जो तीन होते हैं दे हैव कम्प्लीटली सेम शेप बट उनकी जो एक्सेस होती है दस ओनली चेंजेस Hope I will be able to draw this by. थोड़ी मुशक्कत के बाद आई होप इट इज बिट सिमेट्रिकल ना इफ दिस एक्सेस इज एक्स एंड दिस वाई इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर सॉरी नहीं बात दिस इज नॉट डी एक्स वाई इसके बाद आएगा डिवाइसेड इन दिस दी एक्सेस विल बी वाई एंड दैड एक्सेस उन दोनों के बीच में क्या होंगे लोब्स विल बी बिटवीन द वाई एंड जेड एक्सेस एंड दिस विल बी नोन एज डी 
वाई सेट और फिर एक और आएगा इन विच द लोब विल बी बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस एंड दैट विल बी नेम एस डी सेट डी एक्स सेट Now these are on the axis and these are not on the axis. ठीक है बस ये ध्यान रखना आप लोग को that these are the two orbitals which are on the axis and these are the three orbitals which are not on the axis. After this we will we are writing about the crystal field splitting or the splitting of the orbitals. We will look at the octahedral splitting now. Octahedral splitting. Write this down. Raise your hand once you're done, guys. The shapes are not very important, but the names are important. Huh? Uh, which of the orbitals are which of the orbitals are axial? Which are the non-axial ones? Waiting for Alia, Parker, Raba, and Rabia. Waiting for Alia, Raba, and Rabia. Rabia, I can hear you. My way, can you please yes, say yes or no? Thank you, Baba. Is done. Don't know about Rabia whether Rabia is there in the class or not. Please write an octahedral splitting. So in octahedral splitting, the ligands they approach through the axis. ठीक है, so please write the six ligands. देखिए अगर six ligands का ना मतलब if they are if they are approaching symmetrically ना बिल्कुल तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि आपके पास तीन axes होते हैं x axis, y axis और z axis, right? So and the or k ligand इस तरह से approach कर सकते हैं through the axis. It is the most symmetrical way of approaching anything, right? So please write six ligands. approach the central metal atom via the axis via the axis now this leads to an increase in energy of bataiye kiski energy increase karegi agar axis se aa rahe to axial ki ya non axial ki किससे इंक्रीज करेगी किसकी इंक्रीज करेगी एक्सियल या नॉन एक्सियल विच और बाइटल विल एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज इन एनर्जी इफ द लिगेंट्स आर अप्रोचिंग थ्रू एक्सेस कौन ज्यादा रिपल्शन फेस करेगा विच ऑफ दी और बाइटल विल फेस मोर रिपल्शन फ्रॉम द लिगेंट्स एक्सियल या नॉन एक्सियल यार आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग आपको ध्यान नहीं दे रहे क्या क्लास में यस टेल मी गाइस आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं ओके आमना व्हाट अबाउट अदर्स आयशा पार्कर आलिया रबा और रब सिद्रा सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन व्हिच ऑफ द ऑर्बिटल्स एक्सियल और नॉन एक्सियल विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन
आना चाहिए बॉस ये आंसर आना चाहिए आप लोग को अगर आप लोग माइंडलेसली लिख रहे हैं चीजों को देन इट्स वेरी बैड पढ़िए मतलब दो तीन पॉइंट पहले ही लिखा है हमने कि कहा किसकी एनर्जी इंक्रीज करती है किसकी एनर्जी डिक्रीज करती है नॉट एग्जैक्टली बट आई हैव टू यू गाइस यहां पर आपके पास तीसरा पॉइंट था तीसरा चौथा पॉइंट था दे आर बाइटर्स लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंट एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्शन एंड देयर एनर्जी इंक्रीजेस फर्दर और यहां पे हम ये जब कह रहे हैं कि द लिगेंट्स अप्रोच थ्रू द एक्सेस और एक्सेल के बारे में हमने बताया दैट द लोब्स आर ऑन द एक्सेस तो किसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी एक्सेल वाले की this leads to an increase in the energy of axial d orbitals what are the axial d orbitals so by looking at d x square minus y square ki energy increase karegi secondly is the energy increase karegi d z square ki and these two set will be together known as eg orbitals सेकेंड लिखेगा द एनर्जी ऑफ नॉन एक्सियल डी और बाइटल्स डिक्रीजेस वॉट आर दीज नॉन एक्सियल डी और बाइटल्स वी हैव डी एक्स वाई सेकेंडली वी हैव डी वाई जेड एंड थर्ड वी हैव डी एक्स जेड these three they together make the set which is known as t2g orbitals okay please write this down octahedral splitting after this you will have to make a diagram raise your hand once you are done just waiting for alia now after this here guys so it has see so here when we see the d orbitals which are in free state ha huh? that means there is no ligand approaching them as the ligand they start to approach so initially all the d orbitals sabko lagta hai ki hamare hi paas aa raha hai right All the d-orbital experience energy and their energy increases. So, all the all the d-orbital energy increases. Hai. But later on, when the ligands approach the metal too closely, then the uh, the orbitals or the subshell they it experiences that they are coming through the axis. And because here we are having six ligands, they are coming through the axis, and these six ligands they will be approaching via the axial orbital. So, their energy always increases. Kar बाकी नॉन एक्सेल वन उनकी एनर्जी क्या होती है डीएक्स वाई वाई एक्सेट की डिक्रीज कर जाती है नाउ द इंक्रीज 
एंड डिक्रीज लीड टू अटिंग तो ईजी पी टू जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं डेलो एंड द ईजी लेवल इज बाई फाइंड डेल ओ अब द इनिशियल इंक्रीज ऑफ द इनिशियल इंक्रीज ऑफ द इनिशियल इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं बेरी सेंटर दैट लेवल ऑफ एनर्जी इट इज नोन एज बेरी सेंटर और उस बेरी सेंटर से थ्री बाई फाइव डेलो ईजी इज इंक्रीज एंड टू बाई फाइव डेलो टी टू जी इज हैविंग अ डिक्रीज इन एनर्जी ठीक है सो प्लीज राइट दिस डाउन ड्रॉ दिस पर्टिकुलर आराम से बनाइएगा यू विल राइट एवरीथिंग है ना व्हाट एवर इज रिटन किया ना डी ऑर्बिटल इन फ्री स्टेट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सर्कल फी ऑर्बिटल इन ऑक्टेडल फील्ड सो यू विल ड्रा एवरीथिंग डोंट मिस Waiting for Amna and Parker. Similarly, you write tetrahedral splitting. splitting है ना एक तो ऑक्टेड ऑक्टेडल स्प्लिटिंग आपको बताना चाहिए सेकेंड इज डी पार्ट प्लीज राइट विथ मी टेट्राहेंड्रल स्प्लिटिंग इन टेट्राइड स्प्लिटिंग वॉट हैपन्स प्लीज राइट फोर लेगेंड्स approach the central metal atom between the axes the axis ke beech se aata hai so this leads to
increase in energy of increase in energy of non axial d orbitals what are these so we have seen that it is dxy then we have dyz and thirdly we have dxz and this set of orbital it is known as in the tetrahedral splitting it is known as t2 orbitals t2 orbitals yahan pe g nahi aata because tetrahedral is not having center of symmetry next you will write and the axial d orbitals experience decrease in energy unki energy kya ho jayegi decrease ho jayegi what are these two so we have d x square minus y square second one we have is d z square and these two are together known as the e orbitals these are stuff Ali, I'm just waiting for you. Ali, run. Okay. Uh, splitting diagram. और टेट्राइटल Sidra, just waiting for you. No.
Sitra, just waiting for you. Are you done, Sitra? Now write a note. First point about notice. Since delta T is given by four ligands and del O is given by six, therefore del T is smaller than del O. Del O kya bada hota hai del T se. And the relationship is del T, it is equal to 4 by 9 times of del O. Please write this note. I hope you guys are done writing this particular note. Okay. Now, you have understood in the octahedral field and tetrahedral field how it is splitting. Okay. Now, we are going to look at complexes which have the configuration ML6. Fine. And in ML6, okay. Metal with six ligands. Then we are going to talk about them. So, when we talk about ML6, so we know that in ML6, what would happen? You will have octahedral splitting. And in octahedral splitting, you will have this splitting. So you will have T2G orbital here. And you will have the EG orbital here. Okay? Now let us suppose you have D you have D6 electron. Just like we have a case in D6 electrons. And the difference between this EG and T2G level is del O. So now we have two ways to fill it like Either I can fill it like this. 1, 2, 3, 4, 5 and six okay or what i can do i can pair them up pair them up like this now it would depend on the value of del o so i'm going to take a small case the starting case hoga, that will be of d4 if we take d4 we take two cases you have d4 ka ek case here del o is high now who is high you have to see चलिए मैं काम करते हैं डेलो में मान लीजिए अगर आपको पेयरिंग कर d4 है है ना d4 में अगर आपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को रखा इट विल बी लाइक दिस और दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपके पास d4 में आप 1 2 3 पहले तो यही रखना पड़ेगा बिकॉज़ इट इज हैविंग लोअर एनर्जी एंड देन यू विल पेयर इट अप नाउ व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर पेयरिंग यहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी And when you are climbing the electron or transition kar rahe hai, EG level mein, then you kya increase kar rahe hai? electron ki energy increase kar rahe hai, by kitne se increase kar rahe hai? Delos increase kar rahe hai. fine now you have to choose ki pairing agar zyada hogi theek hai do cases banate hain is case mein agar hum bole is case mein obviously kya hai del o is smaller than pairing pairing kyunki zyada hai to humne kya kiya del o ko choose kiya and we have increased the energy of electron by del o you have to increase the energy of electron when you go to D4 and subsequent cases. Because D4 आने के बाद आपके पास एक आपको choice एक choose करना पड़ेगा option या तो pairing करें हम या तो delo increase करें. So since delo अगर कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे? Pairing नहीं करेंगे. हम लोग ऊपर चले जाएंगे. But let us suppose delo is very high. It is higher than pairing. Then what we would do? We would opt opt for pairing. है ना क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है कम रिपल्शन वहां पे होगा इंक्रीज इन एनर्जी तो दोनों जगह होगा व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर इंक्रीजिंग एनर्जी बाय डेलो तब उस वक्त क्या होगा डेलो कम होगा और जब आप और जब आप पेयरिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तब वहां पे डेलो ज्यादा होगा ठीक है नाउ मेन फोकस इज कि डेलो कम है या ज्यादा है सो वी हैव टू सी कि डेल ओ जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करने वाला है राइट द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का जो डेल ओ है इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन व्हाट अदर थिंग्स now, it is not about only Delo, but the same case will be for Delta. Just like here, we have to choose a choice. If Delo is less, 
वेन द डेलो इज लोअर देन पेयरिंग डेलो जब कम हो रहा है तो पेयरिंग नहीं हो रही जब डेलो ज्यादा है तो पेयरिंग हो जा रही है सेम थिंग वोट अकर वेन यू हैव वेन यू आर डूइंग दिस थिंग्स फॉर डेल्टी ऑल्सो ठीक है टेटल के लिए भी वॉट आर द फैक्टर्स तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है एक है सेंट्रल मेटल आइटम और दूसरा फैक्टर है आपका लिगेंट नाउ सेंट्रल मेटल आइटम पे कैसे इफेक्ट करता है सो इफ यू हैव सीरीज की बात करें है ना तो थ्री डी सीरीज फोर डी सीरीज फाइव डी सीरीज है तो सीरीज की अगर हम बात करें तो थ्री डी में सबसे कम डेलो होगा थ्री डी विल बी लोएस्ट फॉलोड बाई फोर डी एंड देन फॉलोड बाई फाइव डी इन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ही ज्यादा हो जाएगा उतनी ज्यादा डेलो होगा सो यू हैव जीरो में सबसे कम देन यू हैव प्लस वन से ज्यादा प्लस टू में बहुत ज्यादा प्लस थ्री प्लस बहुत ज्यादा इट विपेंड ऑन टू फैक्टर इफ आई लुक एट द सेंट्रल मेटल आइटम सीरीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इफ यू आर गोइंग टू लुक एट लिगेंट देन लिगेंट के लिए आपके पास है एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लुकिंग एट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन टेल दैट कि हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखने के बाद हम बता सकते हैं That whether that ligand is going to give you high delo या फिर low delo. तो ligand के केस में spectrochemical series में दो चीज होती है एक होता है strong field ligand और एक होता है weak field ligand. ठीक है So strong field ligand में क्या होता है Delo high होता है Delo is high for strong field ligand और weak field ligand में delo कम होता है Fine. Now, so see central metal atom तो हम लोगों को पता है Central metal atom 3D series सीरीज का फोर डी सीरीज का फाइव डी सीरीज का यू हैव टू सी इट एंड देन यू कैन टेल 3D का या 4D का या 5D का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालने आता है रिगार्डिंग लिगेंट्स वी डोंट नो अबाउट द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सो यू विल राइट द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्लीज राइट स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज प्लीज योर हैंड इफ यू आर डन राइटिंग दिस क्लासिफिकेशन द डेल्टी इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स सेंट्रल मेटल आइटम एंड लिगेंट waiting for alia raba and alia and raba waiting for uh, just waiting for raba now Raba, are you there, Raba? Raise your hand if you're done. Raba, are you there? Okay, fine. Yes, sir. Yes. ठीक है. Spectrochemical series. नहीं. Spectrochemical series में इसको याद करने का तरीका क्या है? I negative का सबसे कम होता है. That means it gives the lowest jello, followed by Br negative. followed by scn negative which is followed by cl negatives for such a class and then you'll have s2 negative chlorine negative and then you have oh negative then you have 
oxalate two negative, and at last you have water. So you have now how to remember this? It will be ek bar Sachin class se farar. और ऑक्सलेट का और ऑक्सलेट का पानी से प्यार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार देन द नेक्स्ट इज एन सी एस नेगेटिव आफ्टर वाटर ठीक है एन सी एस नेगेटिव फॉलोड बाय ई डी टी ए फोर नेगेटिव नाचते हुए in north canada or colombo mein mila theek hai ab dekhiye zara yahan pe kuch aur cheez aapko thoda sa yaad rakhni padegi that is these two are that you can see and tell na these two are what these two are carbon donors theek hai baki aapke paas jo isme bache hue is my bad guys कार्बन डोनर्स एंड देन यू हैव दिस पार्ट ये सारे के सारे क्या है दीज आर नाइट्रोजन डोनर्स ठीक है दीज आर नाइट्रोजन डोनर्स देन यू हैव द ऑक्सीजन डोनर्स फ्रॉम हाइड्रोक्स फ्रॉम द हाइड्रोक्सी टू वाटर वी हैव ऑक्सीजन डोनर्स एंड द रेस्ट ऑफ दीज दीज आर नोन एस दैलोजन डोनर्स ठीक है इवन दो यहाँ पे हाइलोजन के अलावा भी कुछ कुछ है तो इसको हाइलोजन डोनर बोलते हैं लेकिन जैसे कुछ और कलर देते ना पिंक कलर ले लीजिए ठीक है सो वी हैव कार्बन डोनर्स फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास क्या है दीज आर कार्बन डोनर्स कुछ और पेंस लिखते हैं इसको दीज आर कार्बन डोनर्स these are nitrogen donors these are oxygen donors and these are halogen donors theek okay. hai so if you see the carbon donors they have the highest followed by the nitrogen donors followed by oxygen donors and then followed by halogen donors ये सीनॉक्स भी याद करके रखिएगा तो फिर भी आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी इफ यू रिमेम्बर दीनॉक्सरस्टैंड इन कंपेरिजन विच इज स्ट्रॉगर लेकिन एंड विच इज वीकर लेकिन रेज योर हैंड फॉर राइटिंग दिस Waiting for Alia, Aisha, and Sudra.
சித்ரடன் Rabaja is waiting for you now. So, from this we can say that ligands can be classified into two different categories. Ligands ki do category hai. One is strong field ligand and the other one is weak field ligand. Take it as you know, but look, Bolani as a without looking at the complete complex because Del O Johanna Del O is determined by other things also, right? The central metal atom, what series it belongs to, what is the oxidation state. On sub chizo ko dekem bada sakte that in this particular uh set for this particular central metal atom and this oxidation state and this ligand, whether we whether the Del O will be higher or not. Take it. एक होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन एंड द अदर वन इज वीक फील्ड लेकिन ठीक नाउ इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन द डेल ओ इज ग्रेटर देन पेरिंग एनर्जी और वीक फील्ड लेकिन में डेल ओ इज स्मॉलर देन द पेरिंग एनर्जी सो इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन सिंस डेल ओ इज हाइयर तो क्या होगा यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी राइट जो कम होता है वही हो जाएगी पेयरिंग टेक्स प्लेस पेयरिंग अकर्स पेयरिंग अकर्स एंड जहां स्ट्रॉन्ग फिल्ड लेकिन होगा वहां आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फिल्ड लेकिन होगी एंड व्हेन द पेयरिंग इज हाइस्ट ऑब्वियसली पेयरिंग नहीं होगी तो पेयरिंग डजेंट अकर पेयरिंग पेयरिंग वोट अकर दूसरा This will give you high spin complex. नेक्स्ट हम देखे अब सब चीज को ना कंबाइन करते हैं वेन यू हैव एम एल सिक्स ठीक है एम एल सिक्स में बस आपके पास एक ही चीज है ऑक्टाइड्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें क्या बनता है सिर्फ ऑक्टाइड्रेट नाउ इन एम एल सिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास इफ द सेंट्रल मेटल आइटम इज ऑफ थ्री डी सीरीज इफ इट इज ऑफ थ्री डी सीरीज एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस टू then only carbon donors are strong field ligand aur agar plus 3 oxidation state hai to carbon and nitrogen donors are strong field ligand aur agar plus 4 oxidation state hai then all the ligands are strong field ligand theek hai इससे बस एक कैमियाट है दैट इज रिगार्डिंग द सीओ प्लस थ्री कोबाल्ट में अगर प्लस थ्री आ जाए इसमें ध्यान रखना है आपको दैट कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर्स ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखे अपार्ट फ्रॉम कोबाल्ट इफ यू हैव एनी अदर प्लस थ्री ऑफ थ्री सीरीज देन उसमें क्या होगा कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर्स आर ओनली द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखे नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर एंड फाइव के लिए फोर एंड फाइव सीरीज 
देन इन दिस केस आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो कुछ भी हो ऑल लेगेंट आर स्ट्रॉन्ग फिल लेगेंट ऑल लेगेंट आर स्ट्रॉन्ग फील लेगेंट ठीक है इसमें आपको पेयरिंग हमेशा करानी पड़ेगी दिस इज वेन यू हैव एम एल सिक्स अब अगर हम एम एल फोर की बात करें वेन यू हैव फोर लेगेंट्स then in this case you can have two complexes you can have tetrahedral or you can have square pentahedral theek hai see here guys so tetrahedral square pentahedral agar aap baat kare then please understand ki d0 se agar d7 tak kiya if you have d electrons hai na d electrons dhyan dijiye if the d electrons are 0 to 7 d0 se d7 tak ki agar hum case le then all of these will be showing tetrahedral iske alawa kuch aur ye batayenge nahi sare ke sare kya show karenge all of these will be having tetrahedral shape aur agar d10 ki baat kare to d10 mein bhi aapke paas kya hoga it will be tetrahedral tetrahedral hoga to iska matlab kya it will be sp3 aur ye kya ho jayega sp3 आपको चूज करना पड़ेगा बिटवीन D8 एंड D9. D8 और D9 में आपको देखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगन वीक फील्ड लेगन का केसेस ठीक है D8 और D9. तो अगर हम बात करें D8 और D9 में दो ही ऑप्शन है ठीक है D8 और D9 में अगर हम बात करें कि कब स्क्वायर पीना होगा और कब टेट्राहेड्रल होगा ठीक है तो टेट्राहेड्रल इफ टेट्राडल होने की चांसेस कब है टेट्राडल होने की चांसेस तभी है इफ यू हैव थ्री डी सीरीज थ्री डी सीरीज का एलिमेंट होना चाहिए एंड इट शुड हैव प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए प्लस टू और जो लिगेंड हो लिगेंड शुड बी बिफोर एच टू हो है ना एंड इंक्लूडिंग एच टू है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता आप ऐसा हो ना इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग एच टू ओनली इन दिस केस व्हाट विल हैपन ओनली इन दिस केस आपके पास टेट्राइडल आएगा दैट इज हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी विल बी एसपी थ्री बट स्क्वायर पेनर कब कब हो सकता है स्क्वायर पेनर स्क्वायर पेनर होने के लिए क्या चाहिए स्क्वायर पेनर में आपके पास थ्री हो सॉरी 4D और 5D अगर आपके पास है 4D और 5D एंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके पास प्लस टू हो चाहे प्लस थ्री हो चाहे प्लस फोर ठीक है तब तो स्क्वायर पेनर होता यू डोंट हैव टू लुक एट द लिगेंट बस यही देखना है यहां पे, ठीक है बट इफ इट इज 3D सीरीज ठीक है अगर क्या ये 3D सीरीज है और यहां पे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज इक्वल टू प्लस थ्री और प्लस फोर तब तो सारे केस यू डोंट हैव टू लुक एट द लिगेंट और अगर थ्री डी सीरीज का एलिमेंट है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास दैट इज इक्वल टू प्लस टू देन लिगेंट शुड बी लिगेंट आफ्टर एच टू लिगेंट कहाँ का होना चाहिए एच टू के बाद वाला होना चाहिए ना नॉट इंक्लूडिंग एच टू ये ऐसे जो पैरेंथेसिस होता है इसका मतलब नॉट इंक्लूडिंग एंड इन दिस केस दाइब्रेशन दैट यू विल बी गेटिंग इज डी एस पी टू प्लीज राइट दिस डाउन 